നമസ്കാരം സിഗ്നൽ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നീലാകാശത്ത് പറന്നു പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുരാശൂർ എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ ജോബിൻ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് നീലാകാശത്തിലൂടെ ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബാല്യം മുതലുണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തമായി ചെറു വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു അന്നെല്ലാം പ്രധാന ഹോബി ആ ഹോബിയാണ് പൈലറ്റ് എന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പാരാ മോട്ടോറിംഗ് എന്ന ഉപകരണം സ്വന്തമാക്കിയാണ് ജോബിൻ തന്റെ പറക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം സഫലമാക്കിയത് കേൾക്കാം ആകാശം കീഴടക്കിയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിത വഴികളെ കുറിച്ച് പിന്നിട്ട കഠിന പ്രയത്നങ്ങളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ പേര് ജോബിൻ അഗസ്റ്റിൻ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുരാച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ഡി ടെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ജോലി എടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഫ്ലൈങ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കുറേ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ ഫ്ലൈങ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പോസിബിളല്ല കാരണം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനിൽ നമ്മുടെ അത്ര ഒരു പ്രോത്സാഹനമില്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകെ കാണുന്ന ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് വാങ്ങി അതിൽ ഫ്ലൈങ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പൈലറ്റ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങി അതിൽ ഫ്ലൈങ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതലും ചിലവഴിക്കുന്നത് എയറോ മോഡലിങ്ങിലാണ് അതായത് മിനിയേച്ചർ ഫോം അതായത് ചെറിയ ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മോഡലുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുക അത് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വലിയൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പറത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം കാരണമാണ് നമ്മൾ ചെറിയ മോഡലുകൾ അതായത് മിനിയേച്ചർ ഫോമിലേക്ക് അത് മോഡൽ ചെയ്ത് അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹം അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല ശരിക്കുള്ളൊരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഫ്ലൈങ് പഠിക്കണം അതേപോലെ ഒരു പൈലറ്റ് ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കടന്നുകൂടിയത് അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ തീഷ്ണമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് സാധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാനും അതിൽ തന്നെ ഫ്ലൈങ് പഠിക്കാനും സാധിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പറക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആകണമെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം സാധിച്ച സാധിച്ചു തന്നൊരു ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ പുറയിലിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വാങ്ങിയതിന് മുന്നിൽ ഒത്തിരി വലിയൊരു കഥ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൗലോ കൊയ്ലയുടെ വാക്കുകൾ അറിയാം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തീഷ്ണമായി ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രകൃതി പോലും നമ്മുടെ സഹായത്തിനുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വാചകം ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഉപകരണം നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ കൂടെ ബീച്ചിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് അതായത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറടി ഉയരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതേപോലെ ബാക്ക് പാക്കായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒരു പരുന്ത് എങ്ങനെയാണോ വായിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് കളിക്കും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം ഇതെങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു ഇതേപോലെ നം ഒരു കോമൺ മാൻ ഇതേപോലെ പറക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതേപോലെ ഇത് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഞാൻ ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ
അന്നേരം ഇതിനേപോലുള്ളൊരു ഉപകരണം വാങ്ങാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഉപകരണം വാങ്ങി വരുന്ന വഴിക്കാണ് അതായത് ഞങ്ങളിത് തൃശ്ശൂർ നിന്നാണ് ഈ ഉപകരണം വാങ്ങുന്നത് ഈ പാരാമോട്ടർ വാങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതായത് ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്നെ സഹായിച്ചത് സുനിൽ ഹസൻ സാറാണ് അതായത് എൻ്റെ ഫ്ലൈങ് പഠിപ്പിച്ചതും പിന്നെ എൻ്റെ മെൻറ്ററൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സുനിൽ ഹസൻ സാറ് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈലറ്റും കൂടെയാണ് പുള്ളി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സാറേ എന്നെ കൂടുതൽ ഫ്ലൈയിങ്ങിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു അന്ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കാണാനിടയായിരുന്നു അതേപോലെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം സാർ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ വല്ലതും കയ്യിലുണ്ടോ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അതൊരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ വഴിയില്ല എൻ്റെ ഫോണിൽ മറ്റും കാണാൻ വഴിയില്ല എന്നാലും നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനെന്ത് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ആ വീഡിയോ ആ ഡ്രൈവിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ സാറിനെ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് സാർ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നീ ഈ വിങ്ങും മോട്ടറും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ നിനക്കിത് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല അതായത് സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആ ഷെയ്ഡ് നീലയും മഞ്ഞയാണ് അന്നേരം അതേ ഷെയ്ഡ് തന്നെയല്ലേ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള വിങ്ങിന് നോക്കിയെന്ന് അത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം വിങ് അതേപോലെ സെയിം കളറിലുള്ള മോട്ടർ അന്നേരമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണമായി ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് പഠിക്കണം എന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഫ്ലൈയിങ് പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈയിങ്ങിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഉപകരണം തന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റുകളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ആക്സിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അതായത് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയറോപ്ലെയിനുകൾ അതേപോലെ അൾട്രാലൈറ്റ് മൈക്രോലൈറ്റൊക്കെ കാറ്ററിൽ വരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകളെ നമുക്ക് ഒരു കണത്തിപ്പെടുത്താം രണ്ടാമത്തെ കാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവേർഡ് ഹാങ് ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറയും ഡെൽറ്റ ഷേപ്പിലുള്ള വിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള വിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കാറ്ററിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാറ്ററിയാണ് പാരാമോട്ടറി പാരാമോട്ടറിങ്ങിന് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം മതി ഇത്ര അവർ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്ലൈയിങ് എലിജിബിൾ ആണെന്നുള്ള നമ്മളൊരു ക്ലബിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് അത്ര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈയിങ്ങും അല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് കൂടെയാണ് ഈ പാരാമോട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിൽ ഫ്ലൈയിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ബേഡ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെയാണോ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് വായിലൂടെ നടക്കാമെന്നുള്ളതാണ് വായിലൂടെ പോകാമെന്നുള്ളതാണ് പാരാമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സാധാ നിങ്ങൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പോലെയുള്ള കോക്പിറ്റുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു അന്തരീക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അത്ര അധികം ഇഴകിച്ചേർന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുക അതുപോലെ നമുക്കിത് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫിയറോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഈ പാരാമോട്ടറിൻ്റെ പല കമ്പോണൻസും പരിചയപ്പെടാം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പലർ കാണാം പ്രൊപ്പലർ എന്ന് പറഞ്ഞു
തലയോ ഒന്നും ഈ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പോയി പോയാൽ നമ്മളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പലർ ഗാർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിലിപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കിതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ മെനിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈലറ്റ് സീറ്റിംഗ് പൈലറ്റ് സീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സീറ്റിംഗ് ചെയറാണിത് ഇതിനെ ഹാർണസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹാർണസിലാണ് നമ്മൾ സീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്കിത് ബാക്ക് പാക്കായിട്ട് പുറകിൽ തൂക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് വിമാനം ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ജോബിൻ്റെ വിനോദം ചിലവ് കുറഞ്ഞ് ഉപകാരപ്രദമായ അൻപതോളം യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം ജോബിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കുമെല്ലാം താൻ ആർജിച്ചെടുത്ത അറിവ് കൈമാറുന്നതിനും എന്നും ജോബിൻ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനായി യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ജോബിൻ തൻ്റെ അറിവുകൾ യുവതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു അതെ നാടിന് പ്രകാശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ